这个鱼刚才煎出来放了一下子就不脆了嗯我觉得还挺好吃的嗯嗯它里面的红豆馅也不是那种非常甜的那种我觉得刚刚好对我的胃口你猜这是什么你猜这是什么嗯你也给我表演一下来吧过来这边就这样来吃吧我觉得用红富士做酸奶味真的很好吃就是它跟酸奶融合的很好有那种你好像没有带去水果但是就有什么东西爆出很多汁的感觉神奇跟鸡肉一样香哎哈喽大家今天想坐下来跟你们聊一个话题就是我最近十分沉迷十分感兴趣的一个事情如果说你们有关注我微博
第二点就是要学会如何挣钱。我说到这里，你们是不是指望我告诉你们怎么挣钱？哎，这个视频里面是不会说的，因为没有时间。我认为啊，非常非常重要的一件事情就是应该有不同的收入来源，这样子会在你失去某一个或者是某几个收入来源的时候打击没有那么的大。比如，如果你因为疫情的原因失去了自己的本职工作，但至少还有别的收入来源能够支撑你自己的生活。第二点呢？就是有一些税后收入，这里说的税是睡觉的税，就是很多你躺着都能赚的钱，就好比你的基金收入、你的银行的存款的利息收入、你的理财的收入，就是那一些你放进去它就能自己生钱的钱。第三个就是怎么样管钱，这个跟前面的怎么花钱跟怎么赚钱都是有密不可分的关系的。因为如果说你不会管理的钱的话，你挣再多也控制不了你花再多，所以都是月光，这是我的血的教训。说到管钱呢，记账跟预算，我认为是非常重要的。这也是我在决定开始理财之后做的第一件事情，就是去整理自己有多少钱，跟去做预算。控制自己在每个方向上面的花销，只有在你了解了自己有多少钱以后。或者是自己能挣多少钱以后，你才知道应该怎么样具体的去用钱，怎么样具体的去存钱。另外还有一个非常重要的一点啊，就是拿到钱以后得先存，然后再花。我知道很多人的想法是这样子的，因为我原先也是这么想的，就是我得知道我要花多少，我才知道我能存多少，对不对？后来你发现这个其实不是这样子的，因为你得知道你存多少，你才能去控制你花多少。但我这里说的存钱，并不是说那种非常严格的存钱，而是说要按照你个人的能力去存钱。就好比说，很多人都说啊，我拿到了我的那个工资，我就要百分之五十全存进去，然后剩下是多少我就花多少。即使他不能负担我想要的生活，那也就那样了。但是我个人呢是没有办法承受那样子的生活方式的，所以我认为这里的存钱它只是一个习惯。无论你存多少，你就得先存它。假设说你从来没有存钱的习惯，我觉得你完完全全可以先从非常小的数目开始去养成这个习惯。找到了存钱的乐趣跟成就感以后，你会慢慢的把这个数额增加。存到的钱可以拿去做不同产品的投资，久而久之你会慢慢的。的把自己的收入转变为资产，然后让他们自己去生钱，是不是听起来就觉得有点爽爽的？以上就是我最近总结的一些比较合适我的理财的理念，虽然都是一些比较宽泛的话，也没有跟大家分享什么具体的操作方法，但是我觉得、啊、这些理念对于我转变对理财的看法，跟建立一套属于我自己的理财的体系，还蛮有帮助的，所以也希望这些理念能够帮助到你们。小哥哥，剪一下毛吧。你这个头有点不太对称。嗯，我觉得挺好的呀。这个树我买回来，它就没怎么长过，所以我决定给它换一下土。虽然现在不是最好的季节，但是我实在忍不了，我决定要给它换了。
做的这个是五花肉和蘑菇，还有泡菜一起炒的，加在这个青菜里面特别好吃。哎呀，每次都。一定要这个时候蹭过来。前段时间那个京东的快递折扣，所以我下了一些书，全是中文的这些书。哎呦，想说来跟你们分享一下，我买了一些什么。这个没有广告哈。这个小狗每一次在我要拍视频的时候就要蹭过来。你到底是想玩玩具还是想出镜？你说吧，你说吧，你说。其实我买这些书有一段时间了，我也不太记得它那些书具体是讲的什么内容了，所以我就呃随便跟你们分享一下吧。首先是第一个王小波的《沉默的大多数》，是他的一本随笔集，内容非常的广泛，我也记不太清楚了。之后我看完了以后再跟大家分享吧。第二本是沈复的《浮生六记》，也是一个随笔集。讲的都是应该是一些日常的琐事吧，也是没看过，之后再跟大家分享吧。走开，走开。第三本是来自陶勇的《目光》，这个医生大家应该很熟悉了。这本书写的是他做医生的一些经历跟一些感想，我还挺好奇的。前面这三本都是讲一些小人物的故事，我还挺喜欢去读一些小人物的事情的，因为我特别喜欢从小人物的视角去了解一个时代的发展，尤其喜欢的是上一个世纪的事情，所以呢，我买了这三本书。首先，这个第一本是《秋园》，就是我当时看故事 FM 的时候被种草的。这本书是一个老奶奶写的，写的是她妈妈的故事。第二本是《夜行货车》，第四本是老舍的《四世同堂》。<笑>念了好几遍了，没念清楚。这是什么？四世同堂，这是我这次买的里面最后的一本。天哪！里面的字还这么小，就是真的是一本性价比很高的书呢。这边这两本书我都有读过，一本是卖家的《人生海海》，另外一本是余华的《活着》，都是两本小说。但是我觉得他这个小说是非常值得重复去阅读的，是那种。很能让人思考的一些故事，所以我就把书买回来，希望多读几遍。最后一本是来自日本的一个作者出的书，叫做《纵深入山海》。我真的是平翘舌发的不太好，要一个字一个字读才能把它读清楚。这本书其实我很早以前就放在购物车了，但是因为啊、呃、邮费太贵，所以一直都没有买。我很喜欢它这个封面。<笑>纯粹是因为这个标题跟封面把它加购的，看起来好像是一本能够让人觉得温暖的一本书，可能会说错啊，说错也不要纠正我，但是这就是我为什么买它的原因。所以这些就是我这一次买的一些中文书，前面这两本应该是我会最先阅读的。之后会跟大家分享到底好不好看，但是我觉得这两本应该不会不好看，所以大家如果喜欢这类的书的话，可以直接去买了。好，就这样，去睡觉。我蛮早以前被种草了一道菜，就是把虾滑塞到这个青椒里面，看起来好像很好吃的样子，一直都没有来得及尝试，今天就想趁此机会试一下。现在先来准备一下虾滑。
不知道别人是怎么把这个虾滑塞进去的，我觉得有点困难，我还是把它切开来塞比较好吧。这个是刚刚塞好的，效果还挺好的。就这样塞一点切一点，会比较方便。当当，完成了，还挺难弄的，搞了好久，就是每一个长这个样子。这个青椒有点太辣，以外，好好吃啊！哦，好神奇！哎，以前怎么没想到这样吃呢？这个感觉，好神奇啊！嗯，我觉得烧烤摊就应该有这道菜。嗯，前段时间突然间想吃这种。葱花的花卷，懒得自己做，就去买了现成的。嗯，这个还可以。前段时间订了一些钥匙扣，长这个样子，还有另外一个，长这个样子。但是它出来的效果我很不满意，就感觉质量不是很好。所以呢，我就打算从今天开始，所有订单都送一个，就给大家当做礼物好了。它这个图案表面有一层膜，所以你们收到的时候可能看一下，它是有点模糊的。你把它那个膜撕掉就 OK 了。其实还是很可爱了。挺可爱的，我还挺喜欢的。
因为最近的目标就是把我的那个冰箱完全的清空一轮嘛，刚好在里面找到排骨跟莲藕，就来炖个排骨莲藕汤好。这个排骨就直接冷水下锅，再放一些姜片，把它焯个水。你直接用水泡其实也可以，但是太慢了庄长现在交给我管，你情况要是不告诉我，啊，好鲜呐！煮了半个小时，没有想到已经很粉。嗯